Hallo Leute, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Heute werde ich versuchen, Ihnen eine Kauf- und Verkaufstaktik, eine Kauf- und Verkaufsstrategie, zu zeigen. Sie können diese Strategie in Kryptowährungen anwenden. Sie können es in Aktien an Aktienmärkten verwenden, Sie können es in Forex verwenden, Freunde. Sie können es in Paritäten im Gold, Dollar und Silberstil verwenden. Unser heutiger Zeitraum liegt ganz bei Ihnen. Wenn Sie möchten, können Sie es in einem Zeitrahmen von 15 Minuten verwenden. Sie können es in einer Stunde oder in 5 Minuten verwenden. Es gibt keinen Periodenunterschied, meine Freunde. Lassen Sie mich Ihnen zuerst sagen, dass Sie es in jedem gewünschten Zeitraum verwenden können. Ich werde anfangen, über einen Zeitraum von 15 Minuten zu zeigen. Wie ich bereits sagte, bevor ich zu unserem Schulungsvideo überging, ist in diesem Schulungsvideo nichts, was ich sage, eine Anlageberatung. Öffnen Sie keine Trades, indem Sie diesen folgen, oder Sie können große Verluste erleiden. Zunächst müssen Sie die technische Analyse lernen. Sie müssen wissen, wie die Dinge funktionieren. Mit Ihrer Erlaubnis komme ich nun zu unserem Schulungsvideo. Zunächst zeige ich es Ihnen, wie gesagt, in einer 15-Minuten-Periode. Sie können es regelmäßig verwenden. Ich schreibe Magdema im Bereich Indikatoren, Leute. Hier klicke ich einmal auf den ersten Magdema. Wenn ich dann die Pivotpunkte schreibe, gibt es den Pivotpunkte-Standard. Es ist in sich selbst begraben. Nachdem Sie hier einmal geklickt haben, erscheint es auf dem Bildschirm. Freunde, wie ihr seht, was mache ich jetzt hier, worauf achte ich? Lassen Sie uns zuerst über Sie sprechen. Und was ist dieser Marktthema? Ich habe es dir noch nicht gesagt. Lassen Sie mich Ihnen davon erzählen. Sie kennen bereits die Marktlogik, lassen Sie mich Ihnen die der Dema sagen. Marktdema Funktion. Der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt, das heißt, es gibt uns ein Ergebnis, das auf zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten basiert. Freunde, die Logik ist einfach, Sie haben sie mit Markt kombiniert. Wie Sie bereits wissen, funktioniert der Markt auch mit dem exponentiell gleitenden Durchschnitt. Das ist die Logik, Sie haben beides miteinander kombiniert. Wir erhalten eine Richtung, einen Trend mit dem doppelten gleitenden Durchschnitt. Auch hier bekommen wir Hilfe von Pivot Points. Sie können Fibonacci öffnen und verwenden, wenn Sie möchten, aber ich habe festgestellt, dass der Pivot besser funktioniert. Davon bin ich überzeugt. Daraus kann ich Folgendes sagen. Nun, zunächst einmal, wie Sie in Markt sehen können, haben wir zwei Linien in Marktthema. Wenn sich diese kreuzen, entsteht ein Kauf- und Verkaufssignal. Wenn also das Blau das Rot nach oben kreuzt, ist dies ein Kaufsignal. Wenn es die rote Linie nach unten kreuzt, gibt es ein Verkaufssignal, Freunde. Aber wie ich immer sage, verwenden wir keinen Indikator allein. Denn sie sind Trendindikatoren. Großes Risiko, das heißt, wir können gegen den Trend bleiben. Um dies zu unterstützen, habe ich die Drehpunkte geöffnet. Nun, lasst es uns euch langsam erklären und lasst uns vorwärts gehen, Freunde. Worauf sollten wir achten? Was sind Fix-Signale? Diese müssen wir uns anschauen. Diese müssen wir kennen. Fangen wir hier zuerst an. Hier hat es für uns ein Kaufsignal erzeugt, wie man sieht, hat der Kurs hier nach oben geschnitten. Es ist ein Kaufsignal, aber ein falsches, weil der Preis nach unten gefallen ist. Was ist der Grund für diese Jungs? Wie Sie sehen können, gibt es genau in der Mitte der Pivotpunkte ein Kaufsignal oder ein Verkaufssignal. Wir wissen also nicht, in welche Richtung der Preis gehen wird. Genau in der Mitte wird der Preis entweder fallen und wir werden von der Unterstützung kaufen oder steigen und wir werden den Preis von der Widerstandsposition ausscherten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Auf diese müssen wir achten. Das sind die Signale, die uns hier am meisten begegnen werden, Freunde. In einem solchen Fall platzieren Sie entweder eine Order nach unten auf der Unterstützungsseite und kaufen Stepwise, oder Sie platzieren eine Order nach oben auf den Widerständen und scherten den Markt. Jetzt gehe ich rückwärts, Freunde, wie Sie sehen können, wenn wir es jetzt betrachten, erzeugt es hier ein Kaufsignal. Sehen Sie, wie der Marktthema nach oben kreuzt und der Preis dann über dem Pivot-Widerstand schließt. Jetzt, wo der Preis sich der Unterstützungszone nähert, Freunde, können wir ihm folgen, wo setzen wir den Stopp? Unser Stopp steht hier jetzt am Widerstand, sein Widerstand ist gebrochen. Wir können unseren Stopp unterhalb der Unterstützungszone setzen. Solange der Preis darüber bleibt, Bleiben wir im Handel. Dann ging der Preis runter. Der Markt brach plötzlich zusammen. 
Wenn der Preis hierher kommt, hören wir auf, wir stoppen den Verlust. Wir suchen jetzt. Der Preis schließt über dem Pivot-Widerstand. Dann ist der Preis bisher um rund 1,5% gestiegen. Wo verkaufen wir? Wir verkaufen entweder bei unserem ersten Widerstand, dem ersten Pivot-Widerstand, oder wir warten darauf, dass der Markt DEMA ein Verkaufssignal gibt. Markt und DEMA geben uns hier ein Kaufsignal und hier wiederum ein Verkaufssignal. Wenn wir uns also den Durchschnitt ansehen, nehmen wir an, dass wir darüber geschlossen und hier verkauft haben, Freunde. Mit anderen Worten, wenn wir nach Markt gehen, erhalten wir ab hier auf dem 15 Minuten Chart einen Gewinn von 2%. Jetzt gehe ich etwas weiter zurück. Ebenso gab es in der Mitte ein Kauf- und Verkaufssignal. Da wir einen Pivot verwenden, werden die Kauf- und Verkaufssignale dort sehr klar sein. Gehen Sie hier also kein Risiko ein. Oder? Wenn Sie hier Trades eingehen, können Sie dort auch Unterstützungswiderstände finden, indem Sie ein Fibonacci verwenden. Sie können entsprechend handeln. So können Sie es sich noch einfacher machen. Ich sage es dir hier nur. Wenn wir es uns jetzt anschauen, hat es hier ein Kaufsignal gegeben. Schaut mal, Freunde, da drüben hat es ein Kaufsignal gegeben. Als es ein Kaufsignal gab, reagierte der Preis bereits von der Unterstützung, drehte und schloss drei Kerzen. Misch dich hier auch nicht ein. Wie gesagt, der Preis liegt genau in der Mitte. Entweder auf eine Bestellung beim Support warten. Oder beim Widerstand auf einen Befehl warten. Ihre Geduld muss hier also im Vordergrund stehen. Wie Sie sehen können, folgt ein hoher Abfall. Und der Preis fällt um etwa 2,5%. Hier hält der Markt immer noch eine Kaufposition und schließt über dem Pivot-Widerstand, und wir können sehen, dass der Preis steigt. Wie gesagt, der Abstand zum Widerstand ist hier zu weit, aber hier gab der Pivot ein Verkaufssignal. Sie können hier einen Verkaufsauftrag erteilen, Freunde. Ich gehe etwas weiter zurück. Wie man sieht, gibt es auch hier einen Unterschied. Der Kurs schloss vor dem Markt über dem Pivot-Widerstand. So können Sie es bewerten, Sie können Risiken eingehen, wenn Sie über der Unterstützung schließen oder über dem Widerstand schließen. Also hat es einen Abschluss gemacht. Hier gehen Sie Risiken ein. Sie setzen hier den Stopp. Sie platzieren Ihren Verkaufsauftrag auf den vorherigen Widerstand, entweder er kommt oder er kommt nicht. Sie haben also eine 50-prozentige Chance. Wenn Sie sagen, dass der Preis auf der Unterstützung geschlossen hat, schafft das für mich die Bedingungen, Sie setzen Ihren Stopp an dem Punkt, an dem der gebrochene Widerstand in eine Unterstützung übergeht, und Sie können die Transaktionen auf diese Weise verfolgen. Jetzt, ein paar Kerzen später, gibt der Markt, den wir gleitenden Durchschnitt nennen, ein Kaufsignal, er steigt. Dies können wir hier bestätigen. Freunde, wiederum, wie Sie sehen können, gibt es hier eine, sehen Sie hier, sie schließt sich genau hier einer Stütze an. Dann gibt es ein Kaufsignal und wir können sehen, wie der Preis steigt. Logischerweise geben Sie die Transaktion hier ein, da sie auf Support geschlossen wurde. Es hat bereits auf der Unterstützung geschlossen, aber nehmen wir an, dass wir hier handeln. Nehmen wir an, wir sehen eine grüne Kerze und treten in den Handel ein. Wenn wir hier einsteigen, macht es 3% beim Verkauf beim ersten Widerstand. Wie Sie sehen können, können wir ziemlich gute Gewinne erzielen. Die Logik hier ist kaufen bei Unterstützung, verkaufen bei Widerstand. Indem wir dies mit unserem Trendindikatormarkt bestätigen, können wir mit langsameren Schritten höhere Gewinnraten erzielen. Freunde in dieser Strategie Unsere Logik ist sehr einfach, die Drehpunkte zeichnen für uns Unterstützungs- und Widerstandszonen. Was uns bleibt, ist den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ich meine den richtigen Zeitpunkt, um entweder unsere Parität von der Unterstützung zu kaufen oder unsere Parität bei Widerstand zu verkaufen. Sie können es bidirektional verwenden. Da es sich um einen Trendindikator handelt, handeln wir mit Trendlogik. Ich hoffe ihr versteht was ich meine Jungs. Nichts in diesem Schulungsvideo, das ich beschreibe, ist eine Anlageberatung. Öffnen Sie keine Transaktionen, indem Sie diesen folgen, Sie können große Verluste erleiden. Wir sehen uns im nächsten Schulungsvideo. Auf Wiedersehen viel Glück!